Hey, what is up everyone? Kumusta kayong lahat mga idol? Sana okay kayo. Sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Exvel. At ito ang aking unang tutorial na Tagalog version para sa inyo. So today, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gawin ang tracking text effect gamit ang Final Cut Pro 10 na wala ng plugins required. Napakadali lang nito mga idol. But before natin simulan, like at subscribe na rin ang aking channel for more videos like this. So tara! Alright, so nandito na tayo sa ating timeline at una nating gagawin ay hanapin ang starting point na kung saan natin gustong itrack ang ating text. So dito, itong starting point natin, pindutin nyo lang yung letter M para maglagay siya ng marking like this one. At pangalawa ay piliin kung anong subject ang uh, gusto nating itrack para sa ating text. So dito may mga daliri ako, ito yung subject natin, pipiliin ko yung thumb or yung hinlalaki natin para matrack yung text. Okay, so meron na tayong starting point, meron na rin tayong subject. So pangatlo ay maglagay na tayo ng text. So pindutin nyo lang ang control T para sa shortcut. So yun na nga siya, basic title natin. So kung ayaw naman ang basic title, buksan nyo lang yung browser natin at pumunta sa text section at makakita kayo ng iba't ibang uri ng mga text at makakapili kayo. So yun na nga, meron na tayong basic title at para palitan natin yung text, buksan natin yung inspector. Then here, dito natin papalitan ang ating text. So type nyo lang tracking text. Kung gusto nyo palitan ng uh, font, pili lang kayo kung anong font ang gusto nyo. Pero dito, Helvetica is okay for me. So yung size, depende na sa inyo. Dito, 50% lang ang size natin. Okay na to. Pwede na natin i-track. At i-position natin yung ating playhead sa starting point. Then, ang gagawin nyo ay i-drag nyo lang sa display yung ating text at i-position nyo sa ating hinlalaki. Pwede na rin i-zoom in para makita nyo ng masyado. Medyo blurred siya kasi nga 24 frames lang ang ginamit ko dito. So, yun na nga no? Pero visible pa rin naman siya. Pwede pa rin natin siyang i-track. Oh, so okay. So, dito na tayo sa ating importanteng step. Um, gagawin natin, pindutin nyo tong transform tool na to and then ito yung pinaka importante, ito ang keyframe press nyo lang tong keyframe at pindutin ang right arrow key para mag move tayo frame by frame at susundan natin yung ating subject which is yung hinlalaki nga natin at para matrack na nga yung text okay so pindutin nyo yung right arrow key ayun gumalaw siya at sundan nyo lang itapat nyo lang yung ating text. Drag nyo lang dito sa display. And then, another frame to the right. So, sundan nyo lang. Medyo blurred nga siya, pero kaya naman sundan pa rin. So, i-zoom out natin ng 50% para makita natin yung buong galaw ng aking kamay. Another frame na naman. Sundan nyo lang. Gawin nyo to hanggang kailan nyo gusto na pag-track. Okay? At i-fast forward ko lang para hindi na tayo matagalan. Alright? So yun nga mga idol, no? tapos na tayong mag-track. Papakita ko sa inyo kung ano yung resulta. Okay, siguro mga 3 minutes lang natin ginawa yun. Napakadali lang. At depende na rin sa inyo kung hanggang kayo nyo nga gagamitin yung effect na ito. So pagkatapos nyan, pindutin nyo lang ulit ang ating transform tool para mawala yung mga keyframe. Dito idol, no? kung napapansin nyo, uh, pag-angat na aking kamay ay hindi wala sa taas yung text. So madali lang yan pindutin nyo lang yung text natin at i-position nyo sa taas. Kahit na naka-keyframe siya, pwede nyo siyang galawin. So, yeah, okay na to. So, ganun lang kasimple, di ba? At hopefully, nag-enjoy kayo at nakatulong ito sa inyo. So, kung may mga katanungan kayo o suggestions, i-comment nyo lang sa baba. So, hanggang dito na lang, kita-kits tayo sa susunod na video. Take care!